Elle a parlé facilement. Hein. Ce n'est pas quelqu'un... Bon, je veux dire qu'elle en a parlé dans les limites de ce qu'elle peut dire consciemment. Hein, parce qu'il faut qu'aussi... Euh, mais j'avais déjà toute une histoire, même toute son histoire, dans les séries médicaux, puisqu'elle elle a été pendant, je crois, une dizaine d'années, tous les hommes, X fois, hospitalisés en psychiatrie, avec le diagnostic de, de pathologie bipolaire ou de syndrome dépressif. Et il y avait quand même toute la menace de son histoire, donc je la connaissais. Elle n'a fait que me la, me la confirmer. Hein. Mais il est effectif que, d'ailleurs, je crois que c'est très facile de voir que, dans ces conditions-là, elle partait quand même avec un certain handicap dans la vie. Elle a trois mois quand elle est placée, ou six mois, mais enfin très précocement, en famille d'accueil. Ensuite, par la suite, elle va y rester jusqu'à 13 ans, en garder quand même un souvenir assez négatif. Elle parle même d'avoir été violée par son fils. Enfin bref, on a l'impression que là aussi, cette famille d'accueil, que nous n'avons pas à juger, ni à jauger. Mais en fonction de ce qu'elle peut nous en dire, il ne s'est pas construit quelque chose qui aurait pu justement réparer la carence immédiate, euh, presque native, hein, de cette mère qui elle n'a pas connu la mère. La mère, la mère qui, dès qu'elle accouche, va s'occuper de son bébé, bon, etc. Ensuite, elle a ensuite été replacée dans une autre famille d'accueil. Donc déjà, là aussi, il y a une autre séparation. Il faut se réadapter. Elle, apparemment, d'après ce qu'elle dit, un peu plus... Elle dit pas affectueuse, mais elle dit euh, « j'étais malheureuse, mais c'était mieux ». Voilà, il y a quelque chose de ce type. Bon, euh, elle va en sortir, je crois, à 16 ans, si je me souviens bien. Bon. Donc déjà, on voit bien que dans ce contexte-là, et il n'est pas question de mettre en cause les, les familles d'accueil, mais il est certain que... Il lui a manqué l'essentiel dans les premières années de sa vie et dans les premiers mois de sa vie. Il y a des choses qui ne se sont pas construites, qu'elle n'a pas reçues. Alors pour certains, euh, je veux dire, ils peuvent dépasser ça parce que le milieu dans lequel ils se trouvent les aide et précocement, elle peut se construire. Et puis pour d'autres, malgré des apparences apparemment euh, normales ou subnormales, il y a là une carence, quelque chose qui ne s'est pas construit et que l'on va retrouver dans le comportement qu'elle va avoir après par la suite. Et quel comportement Hein, dès qu'elle est sortie un petit peu de l'enfance, qu'il a peut-être un petit peu protégé, enfin je m'entends au niveau des conséquences, des comportements qu'elle pourrait avoir, dès le début de l'adolescence, elle plonge dans une toxicomanie à l'alcool, massive, enfin on voit bien qu'il y a quelque chose d'autodestructeur, d'apaisant peut-être, hein, partir dans le néant pour ne rien sentir et ne rien ressentir. Elle a fait un coma éthylique, enfin, quand même, c'est le prélude. Alors, est-ce que derrière, il y avait déjà le désir de sortir de cette vie qui ne lui avait pas apporté grand-chose Ce n'est pas possible. C'est à l'adolescence qu'elle n'est plus enfant, elle n'est plus adulte, mais c'est là, c'est l'heure de vérité. Je dis toujours, c'est l'aura des verdins, hein, par analogie avec... Le... Et c'est l'heure de vérité, quoi. Hein. C'est le moment où, quelque part, c'est là où va, vont apparaître les véritables carences et les véritables difficultés. Enfant, ça peut se colmater. Il y a l'école, il y a tout ça. Mais à l'adolescence, avec la crise qui débute, dans ce contexte-là, de carence affective, de, de vécu abandonnique, eh bien, là, subitement, elle, elle est confrontée à quelque chose qui est le contact avec le socius, avec la réalité sociale. Il va falloir s'adapter à tout ça. Et effectivement, à ce moment-là, dans ce contexte-là, des crises d'angoisse épouvantables, et on le voit d'ailleurs, alcoolisation extrême, euh, et alors en même temps, le corps va lui servir d'expression de sa pathologie, en définitive. Anorexie, elle commence à le tourmenter. Elle le fera toute sa vie, d'ailleurs, hein. Elle se punit à travers le corps qu'elle punit. Et malheureusement, elle va se punir aussi à travers le corps des enfants qu'elle a tués. Euh, L'enfant, pas toujours, mais la plupart du temps, et souvent, euh, en grandissant, se pose des questions. Pourquoi papa et maman ne sont pas là Pourquoi ils m'ont abandonné Toujours en sautant... En, en se, en se posant l'action de savoir si ce n'est si pas de sa faute. Comme dit un enfant, maman ne m'aime plus parce que je n'ai pas été gentil à l'école, je n'ai pas été... Est-ce que j'étais assez belle pour qu'il me garde Est-ce que j'étais assez intéressante pour qu'il reste avec moi Ou est-ce que je ne suis rien Elle, je pense qu'elle n'a pas été gâtée dans ce contexte-là. Et que quelque part, à partir de là, eh bien, effectivement, elle, elle n'était rien. Puisqu'elle n'a pas pu faire en sorte que papa ou, ou maman reste là. Et, et bien, eh bien, je ne suis rien, je ne vaux rien. Et si je ne vaux rien, je mérite... C'est de ma faute s'ils m'ont abandonné, donc je vais me punir, je vais me punir, je vais me flageller, je vais me scarifier, je vais faire en sorte de n'être rien. Alors, est-ce que derrière, il n'y a pas quelque chose qui est de l'ordre de la destruction totale Elle m'a dit qu'elle avait eu des idées suicidaires, mais elle m'a dit aussi qu'elle n'était jamais passée à l'acte. Mais est-ce que quelque part, il n'y a pas quelque chose d'un équivalent dans tous ces comportements En détruisant son image sociale et son image de mère, est-ce qu'aussi ce n'est pas une forme de suicide en définitive
on aurait pu espérer qu'avoir un enfant allait être l'acte le, le, salvateur. Hein. Ce que je n'ai pas reçu, mais faut-il encore pouvoir le, quanti le quantifier Parce qu'en définitive, ça a tellement été précoce l'abandon qu'en définitive, ce, qu a, ce, ce qui lui est manqué au départ, est-ce qu'elle peut le reconstruire quand on ne l'a pas eu on, on ne peut faire qu'un facsimilé. Mais on aurait pu l'espérer. Et alors, effectivement, elle va avoir cet enfant dans la grossesse, d'ailleurs, Flavien, le premier, c'est pas mal passé, me dit-elle. Hein Alors que les autres, on sait qu'il y a eu des césariennes. Enfin bon. Et puis, euh, ben, on s'aperçoit que non, que quelque part, euh, même là, euh, il y a quelque chose qui ne va pas se jouer et où il n'a pas eu les capacités à pouvoir euh, investir sur cet enfant d'une manière telle que quelque part, d'une part, elle puisse se réparer et en même temps, elle puisse tout faire pour le reconstruire ou pour le construire. Et il va y avoir l'acte qu'elle a pu commettre. C'est vrai qu'elle l'a dit à ce moment-là, c'est là où elle sortait de la maison d'accueil, où elle était, où elle était bien, où elle a eu peut-être un moment, quelque part, elle a vécu dans ce milieu quelque chose de, de maternel, hein, quelque part, quelque réviviscence de quelque chose de maternel, elle était pas mal. Elle met en avant effectivement ce qu'on appelle euh, l'oblativité, hein, le meurtre oblatif, c'est-à-dire euh, tuer l'enfant pour pas qu'il ait son parcours, sa vie, sa souffrance, c'est ce qu'elle m'a dit d'ailleurs. Hein. Je ne voulais pas, il allait, je ne voulais pas qu'il aille à la DAS comme moi. Je ne voulais pas qu'il souffre comme moi. Et à ce moment-là, elle le tue avec cette, cette explication-là, ce qui est possible. Mais quand même, au-delà de ça, c'est une toute puissance qu'elle s'accorde qui pose question. Parce que dans ces cas-là, moi, je, je, enfin, c'est ma position personnelle. Il y a quand même une toute puissance. Quoi, hein. On est Dieu, on, on prend la vie de quelqu'un sous prétexte que l'enfant n'est pas mort tout de suite. Il a fallu l'asphyxier. Il est devenu rouge. Il devait quand même ramener. Qu'est-ce qui s'est joué dans sa tête Mais elle aura une autre grossesse dans laquelle elle va avoir le, le même mécanisme qui se joue. Où là aussi, elle va étouffer l'enfant. Dans les mêmes conditions. Là aussi, qu'est-ce qui s'est joué Et alors, derrière tout cela, qu'est-ce qui se joue en définitive N'importe quel personne dans la rue vous dira mais c'est une mauvaise mère je crois qu'on ne peut pas dire le contraire qui viendra dire que c'est une bonne mère alors que ça ne veut rien dire mauvaise mère mais ça veut dire que quelque part euh, donner la mort à son enfant euh, pour euh, le public c'est le crime horrible quand même. Vraiment, on ne peut même pas une mère doit être, doit être bonne qu'est-ce qui se joue est-ce que c'est son incapacité à se structurer euh, ou à se structurer un comportement maternel est-ce qu'elle a vraiment eu un désir d'enfant quand elle est tombée enceinte Elle est tombée enceinte, c'est l'expression populaire, quand elle est devenue enceinte. Dans son histoire, cette mère absente, à laquelle elle n'a pas pu s'identifier en tant que mère bienveillante, est-ce que quelque part, elle n'a pas pu construire un désir d'enfant qui, qui, qui aurait été suffisant pour elle-même pouvoir vivre la, la, la joie et la beauté et l'amour euh, d'un bébé La question se pose. Je... je, je J'en parle en tant qu'hypothèse, mais pour moi, la manière dont j'ai perçu la silhouette profonde de cette personne, ça dépasse le cadre de l'hypothèse. Je crois que ça ne pouvait être que ça, et qui permet d'expliquer l'acte meurtrier. Sinon, comment l'expliquer oh, Bien sûr, on serait très content de trouver un, un délire, une pathologie mentale, et dans lequel d'abord, ça nous rassurerait, dans la mesure, bon, elle est folle, etc., elle a fait dans la folie, ça rassure. Tandis que là, ce n'est pas rassurant, parce qu'elle a fait trois fois, elle a recommencé, alors qu'elle a vécu, entre, etc., et elle nous pose une question. Son corps n'a pas, pas de signification narcissique pour elle, à mon avis. Elle n'aime pas son corps. Et je crois qu'en gros, n'ayant pas été aimée, au fond d'elle-même, elle n'a pas d'elle-même une image positive suffisante pour être fière d'elle-même et s'aimer. Et ne s'aimant pas, est-ce qu'elle avait la capacité d'apporter de l'amour à ses enfants Parce qu'elle a maltraité son corps. Il n'y a pas eu que, que l'alcool, il n'y a, a pas eu que la, la boulimie, l'anorexie, c'est le corps là, qui parle. Hein. Elle parle de ses émotions profondes et ses déceptions profondes en faisant parler son corps parce qu'elle n'a pas les mots pour le dire. Et, et alors, il y a eu cette répétition parce que le problème profond d'un de, désir d'enfant mal construit, voire même, euh, je dirais, à contrario, euh, négatif, hein, quelque part, euh, une image maternelle qu'elle aurait pu se construire défaillante, même absolue, ab absente, eh bien oui, effectivement, je pense que c'est ça derrière qui a eu ce comportement meurtrier.
quelque part. Alors, il y a sûrement beaucoup d'autres choses. Bon, il y a aussi les circonstances de la vie, mais la répétition pose la question plus profonde au-delà du diagnostic psychiatrique. Voilà. Alors, bien sûr que, euh, à l'extrême, ce n'est pas de sa faute. Elle est la victime, un petit peu, d'une histoire euh, terrifiante, malheureuse, hein, qui, qui l'a amenée à ne pas euh, se construire avec les éléments de base qui lui auraient permis de construire un désir d'enfant suffisant, quelque part, et surtout de ne pas se flageller comme elle a fait. Et je suis allé même jusqu'à l'extrême, puisque j'ai dit que le but suprême de cette autodestruction, c'est d'autodétruire. La dernière image à laquelle une mère tient toujours, c'est de la mère bienveillante pour ses enfants. Il n'y a rien de pire. Quand vous dites à une mère que c'est une mauvaise mère, c'est insupportable. Même si c'est vrai. Hein. L'expérience m'a tellement montré combien de fois euh, l'épithète de mauvaise mère remue inconsciemment chez ces mères-là quelque chose qui leur apparaît comme la chose la plus terrifiante qui soit. Et c'est là où on pourrait parler de masochisme profond. Mais je préfère parler, moi, d'automotivation, d'autodestruction, de conduite, etc. Alors, c'est vrai que ça pose la question de la réitération, qui m'a été posée, bien sûr. Est-ce que si elle a une autre... Elle a 30 ans, donc elle a toute possibilité d'avoir de nouveau des enfants alors, est-ce que quelque part, si elle n'a pas compris ou si elle n'a pas travaillé pour comprendre des soubassements profonds de, de, de la maison maternelle qu'elle a construite ou qu'elle n'a pas construite, si elle reste comme cela, est-ce que quelque part, elle ne recommencerait pas Bien sûr, je ne détiens pas les clés de l'avenir, mais je me dis quand même, je serai prudent. Et c'est, c'est ce qui la rend, comment vous dirais-je, dramatiquement intéressante dans la tentative de comprendre plus profond ce qui s'est joué chez cette femme, et en même temps terriblement inquiétante, parce que si ce qui a sous-tendu les meurtres n'arrive pas à sa surface pour qu'elle en prenne conscience et qu'elle les évacue, avoir un autre enfant, d'ailleurs c'est même, pour moi c'est même inquiétant qu'elle puisse penser en avoir un autre, en fonction de ce qu'elle devrait, au moins ce qu'on pourrait espérer, d'autoculpabilité profonde extérieure, alors, agie par rapport au socius. Parce que la question se pose. Ce n'est pas une mère qui tue trois enfants et qui dit « Mais j'en veux un autre, j'en veux un autre parce que j'aime. » Quel rôle il joue l'enfant C'est parce qu'elle aime Ou est-ce que c'est l'enfant lui-même qu'elle désire Mais cette bonne mère, elle se dessine par le fait qu'elle ne, qu'elle ne le met pas en scène, qu'elle n'a pas la capacité de le mettre en scène. À partir du moment où elle a un comportement de mauvaise mère, entre guillemets, derrière se profile l'antithèse, qui est la bonne mère. Oui, elle est en quête de, la, de, de l'impossible. Alors, c'est vrai que là, notre confrère qui a évoqué un Chanson, ça pourrait se, là, se, s'envisager, dans la mesure de, d'apparaître comme une bonne mère, etc., etc. Chaque fois, la mère qui souffre, la mère dolente, qui vient, qui pleure, qui, etc., etc. Mais moi, je pense que même là, il faut aller plus loin sur... Si elle le fait, parce que même le Mitchell pourquoi Ou on en fait un diagnostic littéraire qui est un diagnostic écrit, et on s'en contente, mais pourquoi Même s'il y a une part de syndrome de Mitchell pourquoi D'où vient-il Comment vous l'expliquez Plus profondément. Parce que ça, ça n'explique rien, le Mitchell Pourquoi cette femme aurait eu besoin pour être aimée, justement, peut-être parce qu'elle est, au fond d'elle, elle a conscience qu'elle, qu'elle n'a pas acquis. Euh, un sens de la maternité positif, il faut que ce soit l'extérieur qui le lui confirme par ses pleurs, par, la douleur, par la, le théâtralisme qu'elle a. Il faut que ce soit l'extérieur qui lui dit « Mais tu es une bonne mère parce que tu vois, ton petit euh, s'étouffe, tu es là, tu t'en occupes. Hein? » Moi, je me méfie toujours des, des, des diagnostics écrits. Quoi. Vous avez la, l'étiquette. Et moi, l'étiquette, c'est, ce n'est qu'une étiquette. Derrière, qu'est-ce qui se joue Sinon, on en vient à une psychiatrie... Des, des signes, quoi. Hein, voilà. Personnellement, hein, dans l'expertise que j'ai pu faire, j'ai beaucoup insisté sur ce drame absolu de cette femme qui n'a pas pu se construire, du fait des circonstances, un minimum de désir d'enfant positif et une image d'elle-même suffisamment positive pour qu'elle puisse s'accepter de prendre du plaisir avec un enfant qui le lui apporterait. Je suis intimement persuadé que la tentative d'explication que, que je perçois, c'est dans ce sens-là qu'on peut trouver, donner du sens à des actes insensés. Voilà.